行了，姐，你阿姨就别哭了，他妈都已经走了，这窝再哭他也看不到了。走慢点儿。骗你了！你说给我一百万，就留给你留一口酸辣粉，俺妈是不是也太过分了？行了，弟弟，你就别再拿这件事来挖苦我了。这妈，我也想不通啊！你说我也是妈的孩子呀，我对妈不好吗？这是再再怎么说，也不能留给我一份酸辣粉嘛！这给你一百万，还有房子呢。谁说不是呢？啊，咱妈这快病重的时候，还都是你照顾她的呢。我不是因为工作忙没回来吗？我本来以为这妈遗产能多分你一点呢，没想到把钱留给了我，把房子也留给我了。这我也替你感到不公啊。谁说不是呢？这妈临走前可是我一把屎一把尿的在照顾她，换来什么呀？换来、啊，还是妈对你的偏心。哎，小亮姐，如果你觉得实在气不过，那咱妈留那一百万，我分你一半，行不行？行了吧？咱妈既然留给你，不想留给我，那我就不要。这一点骨气啊，我还是有的。我真要是拿了你的钱，什么九泉之下，还不还不瞑目呢？姐，你说什么呢？既然咱妈把这钱都已经留给我了，那我就有分配的权利啊！哎，我留给你也不正常嘛。你说咱妈、呃、生病的时候，的确是你在照顾她，而我这大儿子的却没在身边陪她。其实我想着我也挺后悔的。你看你出那么大力了，这钱啊就应该给你一点。好了，小白，这个钱啊我是不会要的。妈既然给了你，你就好好收着吧。妈不给我这个钱，哎，我也不怨她，我自己啊，靠我的双手，以后挣钱，我也可以养活我自己。那咱妈这个房子，要不你就住吧，我看在外面我也住不到。不用了，房子啊，妈既然选择给了你，我也不用，我在外面可以租房子。哎呀，你说姐，你说你给妈置什么气呀、啊？这你是我姐的，我帮你是应该的呀。弟弟，我刚刚不说了吗？妈既然选择给了你，那就是你的。这是我当姐的，我不要。哎，姐，你说你不是何必呢？你这不是自己为难自己吗？你说，哎，这酸辣粉，这都过期了吧？这他妈留给你，到底什么意思？不管它过期也好，不过期也罢。妈妈既然留给我了，那我就好好的收着，不能辜负啊她的一片心意。哎，姐，你看你说的，哎，你还是气的，还是在气咱妈吧。弟弟，我要说我不气，你能相信吗？你说这，同样为人子女，这妈临死前啥都没给我，就给了一份酸辣粉。你说从小这妈对你好，偏向你，这我就不说什么了。你说这临死前他还这样做，你说叫我能不寒心吗？是啊，要是搁我，我会也生气。没办法呀。不说了，这说着说着我也有点饿了，要不我们把它吃了吧？那行，姐，以后你要遇见什么困难，你就找我，我肯定帮你。说的是再说以后吧。这，这这这是什么呀？怎么有有个钥匙？是啊，还有一封信。你你打开看一下。啊。到底怎么回事？小黑，当你看到这封信的时候，妈已经不在了。妈去世前。给你弟弟留了一百万。
小芬，你也是妈的女儿，你是不是心里面特别的不高兴？妈走时只给你留了一桶酸辣粉，可是你不知道的是，酸辣粉里面有一把别墅的钥匙，这个妈没敢让你弟弟知道，怕你弟弟知道了找你的事情。小芬，这件事你也别告诉你弟弟，妈想着。这手心手背都是肉，妈绝对不会让你们两个因为这事闹别扭。小芬，小时候妈疼你弟弟比疼你多，你别怪妈。你弟弟长大之后，我生病的时候也不照顾我，也没在我身边过，都是你一个人没日没夜的照顾我，妈都看在眼里，记在心里。小芬。这栋别墅就算是妈补偿给你的，是妈亏欠你的太多了。小飞，我的女儿，你要好好的生活。原来是这样，妈，我误会你了，没想到，趁你心里是有我的。姐，你这下不瞒也妈了吧？其实妈心里一直都有你。你说妈也是的，还整这一出，不让我知道。就算我知道了，我又能怎么做呢？我知道，他妈生病的时候啊，是你照顾他的。这个东西啊，遗产啊什么的，都应该留给你爷爷。其实，妈把我想的也太坏了。弟弟，这妈都已经不在了，你就别这么说妈了。妈，她还不是处处都为你考虑吗？所以才怕你生气的。行了，姐，我怎么能怪妈呢？这妈也不是为了咱们俩能和谐相处吗？不就是怕咱们俩因为这些遗产折腾不可开交吗？是啊，弟弟，你看这妈走了，在这个世界上，这咱们俩就是唯一最亲的人了。以后啊，不管遇到什么事儿，咱姊妹两个千万不能。